जमी परीक्षार गवेषणागारे मटर परीक्षा अवश्य करान और मटीत पुष्टिकर पदार्थ आर्द्रता और गाचपालार विकास अनुजाई प्रयोजन मत पुष्टिकर पदार्थ दिन और हाँ मटीत गंधक दस्ता बरण मत सूक्ष्म पुष्टिकर पदार्थ सम्पर्क जानते भूलें ना सार और जैविक सारे सठीक व्यवहारे जमिर उर्वरता बजाय था उत्पादनशीलता बाढ़ा खरच कमाय मूल्यवान विदेशी मुद्रा बाँचाते सहाय कर और हाँ धीरे धीरे नाइट्रोजें सरबराहकारी सार जमन नीम जुक्त यूरिया के अग्राधिकार दिन और यूरिया पतार ओपर छड़िए दिन अरे बा तु तो सत्य बुद्धिमान गे विशदे जानते जो कर जिला कृषि आधिकारिक किसान कल सेंटर नतून प्रजुक्ति सकल भलो लागे खेत तैरी कर बीज बोना चाष करा फसल काटार जो छोट मेशन निजे प्रयोजन अनुजाई कमी खेते मेशिने प्रयोग कर आर्थिक सहायतार सूफल ग्रहण कर आय बाढ़ान समृद्ध हो उठन कथा अरे बाबा किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ साथ चाषे बेपारे कथा सकाल दोपहर अरे बाबा किसान कॉल सेंटर तो सकाल छा थे रात दस टा अब्दी खोला रोबर हाँ गो बचरे तीन सौ पी दिन बिल के देवे अरे बाबा किसान कॉल सेंटर पर सम्पूर्ण बिना मूल्य राष्ट्रीय नमस्कार अपन सबा के शुभ महाष्टी शुभे जानिए शुरू कर कृषि दर्शन अपन सबा के स्वागत गलदा चिंगड़ी तिंगड़ी मिंगड़ी लम्बा दाणार करताल पकड़ा शीधे काकड़ा डोबा माकड़ सतर हरताल रवीन्द्रनाथ ठाकुर के भोजन रसिक शैली बांगाली थे मार्किनी किंबा फुटबल प्रेमी मोहन बागान सकल क्षेत्र चिंगड़ी माचर नामे जीभे जल संबरण करा एक कठिन से देश कल जति धर्म बर्ण भाषा पेशा निर्विशेषे भारतवर्षे चिंगड़ी उत्पादन क्यों एक बड़ अंश चाष है पश्चिम बंगे और ये उत्पादित चिंगड़ी जो शुदुम्र देशर आभ्यंतरीण बजार व डोमेस्टिक मार्केटर मध्य सीमाबद्धता क्यों नये एक बड़ अंश विदेश बजारे रप्तानी हुए जो विपुल विदेशी मुद्रा आनयन है ता भारतवर्षर अर्थनीति के उन्नत और त्वरान्वित कर तई चिंगड़ी चाषी भाई चिंगड़ी चाषे सठिक आधुनिक विज्ञानसम्मत पद्धति 
প্রযুক্তি পরিচর্যা এবং সঠিক প্রজাতি নির্বাচনের মাধ্যমে অর্থাৎ যে প্রজাতি রপ্তানি এবং বাজার দর পর্যাপ্ত এবং যথেষ্ট তার মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে রপ্তানি বাড়িয়ে যাতে আরও বেশি বিদেশি মুদ্রা আনয়ন হয় যার মাধ্যমে দেশের সার্বিক আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব তার লক্ষ্যে আমাদের আজকের কৃষি দর্শনের বিষয়বস্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চিংড়ি মাছের চাষ আলোচনার জন্য আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি একজন মাননীয় বিশেষজ্ঞকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর বিপুল কুমার দাস মহাশয়কে আপনাকে কৃষি দর্শনে স্বাগত আর সঙ্গে রয়েছেন আপনারা মানে আমার দর্শক বন্ধুরা আপনারাও কিন্তু আজকের আলোচনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে ওঠা দুটি ফোন নাম্বারে আপনারা আমাদের ফোন করতে পারেন আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আর আমাদের বিশেষজ্ঞ দেবেন তার উত্তর তবে হ্যাঁ বন্ধুরা ফোন করবার সময় টেলিভিশনে ভলিউমটা মিউট করে তারপর কথা বলবেন চলে যাই আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চিংড়ি কিন্তু মিঠা এবং নোনা এই দুই প্রকার জলেই চাষ হতে পারে মিঠা জলের চিংড়িকে বলে প্রণ আর নোনা জলের চিংড়িকে বলে শেম অর্থাৎ গলদা এবং বাগদা এই দুই প্রকার চিংড়ি নিয়েই কিন্তু চাষি ভাইরা সাফল্যের সঙ্গে চাষ করে এসছেন এখন কিছু বছর ধরে একটা নতুন প্রজাতি লেপ্টোপেনিয়াস ভেনামি চাষ করা হচ্ছে বিপুলবাবু আপনি যদি আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলেন এই চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে এই চিংড়ি একটু বুঝিয়ে বলুন আচ্ছা চিংড়ি চাষ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে করতে গেলে ব্যবসায়ীদের প্রচুর লাভ হয় এটা সবাই জানে কিন্তু এ কতগুলো খারাপ দিকও রয়েছে সেই দিকগুলো আমাদের জানা দরকার প্রথম আমি বলি যে কালচারটা কি করে করা যেতে পারে দেখুন যে কোনো মাছ বা চিংড়ি যাই হোক না কেন কালচারের প্রথম ধাপটাই হলো আপনার পুকুর তৈরি করতে হবে একটা পুকুর থাকতে হবে এবং পুকুর তৈরির পরে আপনি কিন্তু এবার শীত জোগাড় করতে হবে অর্থাৎ আপনি কোথা থেকে বীজ পাবেন তারপরে আপনার বীজকে সংগ্রহ করার পর সে তাকে পরিচর্যার ঠিক মতো তার সঙ্গে পরে সেটাকে ধরা এবং বাজারজাত করা এই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই চাষগুলো করতে গেলে চিংড়ির ক্ষেত্রে সাধারণ মাছের যা চাষ করি তার থেকে একটু আলাদা কেন আলাদা যে এই চিংড়ি যেটা আমরা এখন লিটো পিনাজ ভিনামি যেটা বললেন আপনি দেখুন এটা আমাদের দেশীয় মাছ নয় চিংড়ি নয় এই চিংড়িটা বাড়ি থেকে এসেছে কারণ আমাদের দেশে যে সবচেয়ে ভালো প্রজাতির যে চিংড়িটা ছিল বা এখনো আছে সেটাকে বলে পিনিয়াস মনোডন আমরা সবাই পরিচিত বাগদা বলি বাগদা চাষ আর পিনিয়াস লিটু পিনিয়াস ভিনামি বা এই ভিনামি চাষের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই কিন্তু এটা কেন চাষ করা হয়েছে এটা একটু জানা দরকার আপনাদের এটা আমাদের নয়ের দশকে আমাদের পিনিয়াস মনোডন যেটা বলি আমরা বাগদা চিংড়ির একটা প্রচুর সাফল্য পেয়েছিল সবাই কিন্তু হঠাৎ করেই একটা মারো মর মানে মারক ভাইরাস এসে সমস্ত চিংড়ি চাষিদেরকে সর্বশান্ত করে আর কিছুতে এর রোগ প্রতিরোধ করা যাচ্ছিল তখন আমরা এই ভিনামিটা বাইরের দেশ থেকে এনেছি আনার পরে এটা সাফল্যের সঙ্গে করা হচ্ছে এবং এর পদ্ধতিতে আমি বলি যেটা যে এর জন্য যে সিটগুলোর কিন্তু অনেক কতগুলো নিয়ম কারণ আমাদের বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং কোস্টাল এখনকার অথরিটি বলে একটা সংস্থা তৈরি হয়েছে দু হাজার পাঁচ সালে পারমিশন পাওয়া যায় দেখুন এরা একটা অথরিটি রয়েছে কোস্টাল এগ্রিকালচার অথরিটি দু সালে তারা তৈরি করেছে এরা কোথা থেকে চিংড়ি আনবে কে আনবে এবং সেই চিংড়ি কিভাবে আনা হবে এবং তাকে হ্যাচারিতে কি করে সিট তৈরি করা হবে সেটা কিন্তু গাইডলাইন বেঁধে দিয়েছে এবং সেই শীত খেয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু চাষ করতে পারবো অন্য কোন শীতের চাষ করতে পারবো না এটা কিন্তু প্রথম জানতে হবে এবং তারপরে চাষের ক্ষেত্রে আর একটা সুবিধা বড় সুবিধা যেটা হলো যে এখানে আমাদের এই এই চিংড়িটা পার্টিকুলারলি লিটু পিনাজ ভিনামি যেটা বলি আমরা এটা কিন্তু শূন্য পিপিটি বলি আমরা যেটাকে শূন্য পিপিটি থেকে পঞ্চাশ পিপিটি পর্যন্ত যে স্যালিনিটি রয়েছে লবণাক্ষা সেটা কিন্তু সহ্য করতে পারে যেটা অন্য মাছ করতে পারে না যদিও পাঁচ দশ পিপিটিতে খুব ভালো হয় এবং কোস্টাল বেল্টে বা আমাদের সমুদ্র অঞ্চলে এটার প্রচণ্ড সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের পশ্চিম পূর্ব মেদিনীপুর থেকে শুরু করে কোস্টাল বেল্ট আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সবাই চাষ করছে আচ্ছা তাহলে আপনি একটু বলুন এই যে এই লিটোপিনিয়াস বেনামি তো আমরা মেনলি রপ্তানি বা এক্সপোর্টের জন্য ব্যবহার করছি আচ্ছা এখানে এক্সপোর্ট করতে গেলে কি কোনো ধরনের বাধা আসতে পারে হ্যাঁ দেখুন আমাদের এই চিংড়ি চাষটা মূলত মানে একটা কথা আমরা শুনেছিলাম ইথক্সি কুইন কিছু বছর আগে পেপারে লিখেছিল তো সেটা সম্পর্কে একটু বলে দিন হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আমরা যে এই চিংড়ি চাষটা এটা কিন্তু সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে 
বিদেশে আমরা রপ্তানি করতে পারবো কি না কারণ এর চাষটা স্বভাবতই সাধারণ মাছ চাষের থেকে অনেক বেশি খরচ সেই খরচটা কিন্তু আমাদের সাধারণ বাজারে যদি মাছ বিক্রি করা হয় যে মাছের দাম পাই সেটা করলে কিন্তু হবে না আমাদের কিন্তু বিদেশের মার্কেট আমাদের যে যারা কেনে আমাদের থেকে সবচেয়ে বেশি জাপান কেনে তারপর আমেরিকা কেনে ইউরোপের অনেক কান্ট্রি কেনে এবং তারা যদি না কেনে তাহলে কিন্তু আমাদের এই প্রণ বা এই শ্রিম বা ভেনামি বা মনোরঞ্জন যাই বলুন না কেন এ কিন্তু বাজারে বিক্রি হবে না এবং এর জন্য আমাদের সবসময় কোয়ালিটি কন্ট্রোল অর্থাৎ আমার যে চিংড়িটা তৈরি করলাম সেটা বাইরের বাজারের মার্কেটের যে স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে বা সেই গুণগত মান বজায় আছে কি না সেটা কিন্তু দেখা প্রয়োজন ধন্যবাদ আচ্ছা এই যে ভেনামি চিংড়ি ধরা এবং অর্থাৎ হারভেস্টিং এবং তার প্রিজারভেশন মানে কি করে রাগ বসেটা সম্পর্কে যদি একটু বলে দেন দেখুন এই 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 চিংড়িটা মানে যদি আমরা ধরার পরে অনেকক্ষণ যদি আমরা বরফ না দিই তাহলে কিন্তু এর কালারটা নষ্ট হয়ে যায় তখন বাজার দাম কমে যায় এই জন্যই ধরার পরে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওখানে ওই চিল্ড আইস বলা হয় সেই আইসের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে পারে এ কিন্তু যে কালারটা থাকে সেটা খুব ভালো থাকে আর আপনি এর আগে যে কথাটা বললেন যে আমাদের ষোলো সাল পনেরো ষোলো সালে আমাদের একটা খুব সেটব্যাক হয়েছিল প্রচুর চিংড়ি বিদেশে রপ্তানির জন্য দিয়েছিল তারা ফিরে চলে এসেছিল ইথক্সিকুইন বলে একটা পদার্থ যেটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এটা এমন ক্ষতিকারক নয় অনেক খাবার প্রতি দেওয়া হয় কিন্তু এটা একটা মাত্রা ছিল সেই মাত্রাটা পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম प्रयोग कर सचेतन विशेषज्ञ परामर्श नहीं प्रयोग कर আচ্ছা এই যে চিংড়ি খেলে যেমন অন্যান্য শাক সবজি খাওয়ার মতোই চিংড়ি খেলে কি কোনো ধরনের টক্সিক অ্যাক্টিভিটি কিছু হতে পারে দেখুন এই আমরা তো খুব সবসময় টিভিতে বা পেপারে দেখছি আমরা সবজি মাছ মাংস এদের ভিতরে বিভিন্ন রকম দূষণ পদার্থ থাকছে যা আমাদের শরীরে ক্ষতি করতে পারে চিংড়ি খেতে তো সে সম্ভাবনা নেই তা নয় আছে কিন্তু আমার চিন্তা করতে হবে বা ভাবতে হবে যে আমি চাষটা কি করে করছি চাষটা কিন্তু আমাকে খুব হাইজিনিক ভাবে করতে হবে অর্থাৎ জল মাটি তার ভিতরে কখনো অ্যান্টিবায়োটিক দেব না কোনো রকম ইন্ডাস্ট্রির বর্জ্য পদার্থ যেন না পড়ে এবং প্রচুর পরিমাণে মাস আমি রাখবো না যাতে তাদের দূষিত পদার্থগুলো জল দূষণ করে তাহলে জলের গুণগত মানটা আমরা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে কিভাবে বজায় রাখতে পারি জলের গুণগত মান প্রথম আমাকে দেখতে হবে তার অক্সিজেন মাত্রা কত সাধারণত যেসব নোনা জল मजार कथा ना बुझे कत चिंगी मस चारा छाड़ब से चारा छाड़ा क्या भूल बेची मेर मरक होते खबर दी जल दूषण होते नजर रखते हैं একটা জিনিস বলুন এই যে বেস্ট ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস আমরা বাগদা এবং গলদার ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করে থাকি এটা কি বেনামি চাষের ক্ষেত্র প্রযোজ্য অবশ্যই যে কোনো জলজ সম্পদ চাষ সেটা মাছই হোক বা চিংড়ি হোক তাতে কিন্তু বেস্ট ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস এটা কিন্তু এখনকার দিনের স্লোগান শুধু নয় এটাই করতে হবে আচ্ছা এবং বেস্ট ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসে কয়েকটা দিক রয়েছে কি দিক সে এক নম্বর দিক যেটা হবে সেটা অবশ্যই আপনি কোনো রকম বাইরের অ্যান্টিবায়োটিক भाईपो मन रेखो लाल रंग मानी विपद जेमन टीबल जल मान प्रधान सहेब जान मेटी क्यों दाँतर असुखे कष्ट तर कारण दूषित जल 
ক্ষতিকারক রাসায়নিক মিশ্রিত জল পান করলে কঠিন অসুখ হয় গ্রাম প্রধান হিসাবে গ্রামের প্রতিটি টিউবওয়েলের জল পরীক্ষা করান যদি জল দূষিত হয় তবে টিউবওয়েলটিকে লাল রং করুন কোথায় চললে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ জল আনতে সত্যি বলেছেন কাকা লাল মানে বিপদ জলই জীবন সুস্থ শরীর চাইলে পরিষ্কৃত জল ব্যবহার করুন ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের আজকে কৃষি দর্শনের বিষয়বস্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চিংড়ি মাছের চাষ নিয়ে চিংড়িরা কিন্তু নিশাচর প্রাণী অর্থাৎ এরা রাতের বেলা পাড়ের দিকে চলে আসে খাবারের খোঁজে আবার দিনের বেলা গভীর জলে চলে যায় তাই এদেরকে নকচার্ড অ্যানিম্যাল বলা হয় আর চিংড়ি মাছ কিন্তু শুধুমাত্র যে প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ কণা নয় এছাড়া জৈব পচা গলা মৃত পদার্থ থেকেও খাদ্যাভ্যাস মানে এদের খাদ্যটা এরা সংগ্রহ করতে পারে তাই এরা কিন্তু সর্বভুক তাই আমি চলে যাব বিপুল বাবুর কাছে আপনি যদি আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলেন এই চিংড়ি চাষের ফিড ম্যানেজমেন্ট বা খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে দেখুন চিংড়ি চাষ আমরা যেটা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে করতে বলি সেখানে কিন্তু খাবার খুবই দরকার এবং খরচের পঞ্চাশ থেকে ষাট শতাংশ আমাদের কিন্তু খাবারের জন্য যায় এবং খাবারের কোয়ালিটিটা খুব ভালো হতে হবে এবং এদের বয়স অনুযায়ী খাবারের যে প্লেট সাইজ যেটা হয় সে দানার সাইজ সেটা কিন্তু ছোট বড় হবে এবং বয়সের সময় প্রথম বয়সে আমরা দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট অফ বডি ওয়েট বলি আমরা অর্থাৎ তার শরীরে যত ওয়েট হবে তার দশ থেকে কুড়ি শতাংশ হারে দিই তার থেকে পনেরো দিন পর আবার সেটাকে বাড়িয়ে আমরা কিন্তু কমিয়ে দেবো আস্তে আস্তে যত বাড়বে তত কিন্তু পার্সেন্স কমে যাবে সে সব দিই যখন আমরা আমার চিংড়ি যখন প্রায় পঁচিশ তিরিশ দিন যখন হয়ে যাবে তখন কিন্তু পাঁচ শতাংশ বডি ওয়েটের হারে আমরা দেবো খাবার এবং খাবার সাধারণত আমরা কিন্তু একসঙ্গে দেব না আমরা দেব কি হিসেবে দেব দিনের মধ্যে ওই খাবারটা দিন এবং রাতের মধ্যে ভাগ করে দেব চিংড়ি যেহেতু আপনি বললেন যে নকচার নাল রাতে ভালো খাই এই জন্য রাতে বেশি পরিমাণ খাবার দিনের বেলা কম কম দেব আচ্ছা আচ্ছা এখন কতগুলো নতুন নতুন টার্ম আমরা শুনতে পাই যেমন ধরুন বায়োসিকিওর জিরো ওয়াটার ফার্মিং প্রোবায়োটিক বেস্ট ফার্মিং কিংবা বায়োফ্লক বেস্ট ফার্মিং আমাদের দর্শক বন্ধুদের যদি আপনি একটু বুঝিয়ে বলেন এইগুলো কি দেখুন এই কথাগুলো আমাদের বৈজ্ঞানিক ভাষায় একটু শক্ত মনে হয় সাধারণ চাষিদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি এগুলো কিন্তু খুব শক্ত কিছু নয় আমরা আগে যেভাবে মাছ চাষ করতাম অর্থাৎ এই ভেরিতে যে মাছ চাষ করতো সেটা কিন্তু আমাদের অনেকটা এই যে কালচারগুলো নাম বলা হলো যে বায়োফ্লক কালচার বা এই ধরনের এই ধরনের ঘটনাগুলি ঘটতো আর তখন কিন্তু আমরা এই এত পরিমাণ খাবার এত পরিমাণ ওষুধ কখনোই দিতাম সেটাই কিন্তু আমরা সেটাকে আমরা ফিরে আসছি আমরা দেখেছি যে প্রচুর পরিমাণ সার যদি প্রয়োগ করি প্রচুর পরিমাণ যদি খাবার দিই প্রচুর পরিমাণ যদি স্টকিং ডেন্সিটি করি তখন কিন্তু জল দূষণ হয় এবং তাতে মরক লাগে এবং জলের দূষণের সবচেয়ে বড় ক্ষতি যেটা একটা পুকুরে হলে সেই জল পাঁচের পুকুরে চলে যায় তার থেকে কিন্তু সমস্ত অঞ্চলটাই কিন্তু রোগাক্রান্ত হয় কাজে এটা খুব নজর রাখতে হবে যার জন্যই বলছি যে এটাতে আমাদের যেটা বললে যে জিরো টলারেন্স জিরো টলারেন্স বলে আমরা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেব না কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেব না কোনো গ্রোথ হরমোন দেব না তারপর হয়ে प्राकृतिक खाद्य दरकार গোবর তারপর গোবর সার যেটা আমরা দিই বা তা ধরুন আমরা ভাবিং কম্বো দিতে পারি এগুলো যদি দিই তাহলে আমাদের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয় সে প্রাকৃতিক খাদ্য ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন জু প্ল্যাঙ্কটন বা খাদ্য বলি আমরা সেগুলো কিন্তু চিংড়িরা খায় এবং তাতে যদি হয় তাহলে তাদের রোগ অনেক কমে যায় আমরা 
প্যাথোজেন পি মানে এসপিএফ ভেনামি যে কথাটা আমরা শুনেছি আচ্ছা এই শীতটা নেব কেন শীতটা নেব আচ্ছা আচ্ছা এটা নেব যে এদের যে মা বাবা ব্লু স্টক যেটা বলি আমরা তাদের ভিতরে কোনো রকম প্যাথোজেন থাকবে না তাহলে তাদের যে শীত গ্রো তৈরি হবে ডিম ছেড়ে বাচ্চা হবে তাদের ভিতরে থাকবে না আচ্ছা সেই শীতটা নিলে পারে আমরা অলরেডি তারা রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে এবং তারা কিন্তু সহজে আক্রান্ত হবে না আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু যে ভেনামিটা বাইরে থেকে আনছি সেই দেশের যে রোগ चाषी भाई चाष करते साफल्यनमी चाषा करते বিপ্লবাবু সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আমি আপনার কাছে চলে যাব যে আপনি চাষি ভাইদেরকে একটু বার্তা দিয়ে দিন যে এই ভেনামি চাষ বা চিংড়ি চাষের ব্যবসায়িকভাবে কি করে তারা উৎপাদন বাড়াতে পারেন দেখেন চিংড়ি চাষের উৎপাদন তো অনেকেই প্রচুর পরিমাণ করছেন আপনারা আমরা জানি এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে প্রকৃতিকে ভালো রেখে জল মাটি স্বাস্থ্য ভালো রেখে আমরা চিংড়ি চাষ করব করুন আপনারা এতে আপনাদের এখন মনে হচ্ছে হয়তো প্রোডাকশন কম হলো কিন্তু আপনি এটা অনেক দিন ধরে প্রোডাকশন করতে পারবেন তাতে কিন্তু আপনি আপনার বা আপনার প্রতিবেশীর পুকুরের চিংড়ি চাষের ক্ষতি হবে না আপনারা বছর পর বছর চিংড়ি চাষ করতে পারবেন আর একটা কথা আমি বলি এক্ষেত্রে যে আপনারা কিন্তু সারা জীবন শুধু চিংড়ি চাষ নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন এটা করবেন না আমরা ক্রপ রোটেশন বলি এগ্রিকালচারও করা হয় অর্থাৎ একবার চিংড়ি করলেন একবার সাদা মাছ চাষ করলেন একবার ধরুন অন্য যে সব কোস্টাল মাছগুলো রয়েছে সেগুলো করলেন কখনো গলদা করলেন কখনো বাগদা করলেন এই করলে কি হয় যে প্যাথিওজনগুলো স্পেসিফিক যেটা হয়ে যায় তারা কিন্তু তার হোস্ট না পেয়ে তারা মারা পড়ে এটা কিন্তু একটা বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল বলা যেতে পারে কাজে এইভাবে করুন আপনাদের ভবিষ্যৎ অনেক ভালো হবে প্রচুর লাভ করতে পারবেন এক রাতারাতি বড় লোক হওয়ার চেষ্টা করবেন না তাহলে কিন্তু আখেরে ক্ষতিই হবে সেই তো আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার মাননীয় বিশেষজ্ঞকে কারণ তার গুরুত্বপূর্ণ সময় ও মূল্যবান মতামত আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আশা করি আমাদের চাষি ভাইরা উপকৃত হবেন এই চিংড়ি চাষের ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এবং এই যে লিটোপিনিয়াস ভেনামি সম্পর্কে জেনে তার চাষ পদ্ধতি জেনে তাতে যে যাতে তারা আরও উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হন আমাদের আজকের উদ্দেশ্য ছিল আজকে কৃষি দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল তাই এবং এই সময়ের অল্প পরিসরে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারলাম অনেক তথ্য আবার অজানা রয়ে গেল তাই যেতে যেতে আমাদের ঠিকানাটা বলে দিই কৃষি দর্শন প্রযত্নে কেন্দ্র অধিকর্তা দূরদর্শন কেন্দ্র আটশো বাই তিন উদয় শঙ্কর সরণী গলফ গ্রিন কলকাতা সাত লক্ষ পঁচানব্বই আপনারা আপনাদের মতামত বা আপনাদের প্রশ্ন আমাদের লিখে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় অথবা ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা কৃষি আন্ডারস্কোর কলকাতা অ্যাট রেডিফমেল ডট কম এছাড়া কৃষক বন্ধুদের জন্য রয়েছে চব্বিশ ঘন্টার চ্যানেল ডিডি কিষান ডিডি কিষানের ইমেল আইডিটা আপনারা নোট করে নিন ডিডি কিষান অ্যাট ডট কলকাতা অ্যাট জিমেল ডট কম আজকের কৃষি দর্শন এ পর্যন্তই শুভ শারদিয়া শুভরাত্রি ভালো থাকবেন